días amigos el día de hoy vamos a preparar un pollo al horno para eso necesitamos un pollo aquí tengo ya lavado y seco ah, tengo aquí este adobo completo este adobo completo eh, ya tiene sal y, y vamos va a ser las veces de sal no vamos a necesitar sal porque este adobo ya lo tiene caldo de, de pollo en polvo cebolla en polvo paprika un medio limón yo tengo aquí el medio limón porque este limón es grande si no ustedes necesitan si es el limón pequeño uno entero una cucharada sopera de mantequilla dos cucharas de aceite con achote una cuchara eh, sopera de ajo machacado como ven aquí todas las cantidades que tengo aquí de las especies de las especerías son de eh, cuchara de té ok aquí tengo el eh, tomillo es nada más media cucharadita orégano en polvo un cuarto de cuchara orégano eh, tengo eh, una cuchara entera una cucharadita cafetera de orégano aquí tengo el eh, laurel nada más un cuarto de cucharadita pimienta media cucharadita de pimienta lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner en un recipiente donde le vamos a adobarle y con un tenedor vamos a tratar de hacerle así unas, unos huequitos para que pueda entrar el adobo no le hacemos mucho nada más unos pocos y así al otro lado también le vamos haciendo así por donde pueda entrar no ya entonces con el limón vamos a ponerle el limón le aplastamos para que vaya saliendo el jugo mientras le vamos así poniendo en todo el pollo para, le aplastamos que vaya saliendo mientras le flotamos en todo el pollo le vamos sacando el jugo de limón por dentro también le van aplastando el limón para que salga el jugo ok nada más es para darle un toquecito de ácido ok aquí le vamos a dar 5 minutos que vaya actuando el limón ya que he pasado los 5 minutos hemos dejado que trabaje el limón ahora vamos a poner el sazonador completo este sazonador este tiene eh, es para todo tipo de carnes ya tiene como dice aquí ajo orégano y un poco de especias entonces pero yo le utilizo este para todas las carnes y, y queda muy bueno pero es, es eh, saladito entonces como es saladito vamos a ocupar esto y ya no vamos a tener que utilizar sal entonces vamos a poner vamos a poner en todo el pollo así le vamos flotando por dentro también vamos flotando bien aquí vamos dando la vuelta y le vamos poniendo la sal o sea este hace las veces de sal no tiene adobo completo por eso nosotros tenemos el, el, los otros alineos para completar ahora sí aquí sí vamos a dejar unos 15 minutos que vaya trabajando este adobo con el limón Mientras esperamos que vaya eh, 
cogiendo sabor con el adobo completo y el limón, nuestro pollo, vamos a hacer la mezcla aquí. Ponemos las dos cucharadas de aceite con achote. Vamos a poner aquí todas las espesas, especias que les nombré anterior. Vamos a mezclar todo. El ajo. Tenemos aquí el, eh, la cebolla en polvo. Vamos a poner una cucharadita cafetera. Paprika, vamos a poner solo una mitad. Y vamos vamos a mezclar esto bien como ven ustedes no sale mucho vamos a necesitar un poquito más aquí de, de aceite un poquito nada más de aceite Entonces esta es la pasta con la que le vamos a flotar al pollo. ¿Sí? Y también vamos a colocar aquí el caldo de pollo en polvo. Nada más una cucharita porque esto también ya tiene sal. Y entonces, si le movemos bien, le movemos muy, muy, muy bien que se vaya integrando todo esto. Y ahora sí, ya tenemos esta pasta para irle poniendo ahí a nuestro pollo. Bueno, ya hemos dejado descansar el pollo. Entonces, ahora sí vamos a untarle la pasta que teníamos. Si ustedes tienen una brochita, pues la pueden utilizar para irle poniendo de esta manera. Pero yo me siento más cómoda utilizando mis manos. Así que me he puesto yo unos guantes que me siento mejor y, y, y pienso de que le, le voy a llegar con mis manos a todo lado del, del pollo. Ok, si ustedes también se sienten cómodas así, pueden ponerse unos guantes y pueden empezar a darle como masajes al pollo. Y le van poniendo en todas partes. Aquí le vamos a meter un poquito por debajo de la piel. Sí. Vamos a darle la vuelta y así. Vamos untándole por todas partes que ustedes vean que necesite. Le van poniendo de esta manera. Por dentro también. Van poniendo un poquito así. Y así le vamos untando todo nuestra par nuestra pasta por todo el pollo que quede bien bien adobadito ok ya tenemos aquí ya untado toda la pasta pues les quería decir unas cosas el aceite que yo aumenté un poquito fue porque me faltó eh, aceite de achote entonces, si ustedes quieren, le aumentan un poquito más del de, de, de aceite con achote. O si no, le pueden aumentar un poquito más eh, a la pasta. Un poquito más de aceite de oliva, si es del gusto de ustedes. Otra cosa, el, el sazonador completo que le puse, eh, ustedes lo pueden poner a su gusto. Pero siempre tiene que ver que esté un poquito pasadito de sal 
eh, para dejarle el adobo, ¿no? Para que se vaya concentrando toda la carne. Entonces tiene que, que ser un poquito nada más pasadito de sal. Pero, como les digo, es al gusto. Y la mantequilla que yo tengo aquí, esta mantequilla es para ponerle ya para cuando eh, le falte poquito al pollo en el horno. Nada más para que tome un color bonito. Vamos a guardar en el refrigerador por 24 horas. Ok, amigos, ya tenemos aquí nuestro pollo pasado las 24 horas. Entonces, ahora sí lo que vamos a hacer es que vamos a poner una bandejita donde vamos a meter el horno al horno. Entonces, lo vamos a pasar aquí. Y lo que vamos a hacer es que vamos vamos a poner este vamos a taparle así con un papel aluminio aquí así lo tapamos muy bien y lo vamos a dejar más o menos por una hora ahí en el horno el horno le prendemos y ponemos a 350 grados Fahrenheit lo tenemos ya caliente, listo para ya meter el pollo. Entonces metemos el pollo y lo vamos a dejar ahí una hora. Ya ha pasado una hora. Entonces ahora sí vamos a ver. Entonces como ven, el pollito ya ha soltado sus jugos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a untar la mantequilla y ya no le vamos a tapar ok, vamos nada más a untarle así nada más es para que coja un bonito color ok, le van untando por todos lados Okay, y así le vamos a regresar nuevamente al horno y ahí nada más le vamos a tener hasta que dore. Entonces acá le regresamos al pollo al horno y como ven le dejamos un poquito más arriba para que se vaya dorando ya la parte de acá. Okay. Entonces vamos a dejarle ahí nada más hasta que ya se vaya eh, cogiendo el color. Después de haber dejado una hora más en el horno, entonces así nos ha quedado nuestro pollo, ya está doradito. Ok, entonces ahora vamos a la presentación. Amigos, entonces aquí está la presentación de nuestro pollo hornado. Espero que les guste esta receta, eh, que la he hecho con mucho cariño. Un poco diferente para variar el sabor. Y ustedes aquí, yo le, yo le he puesto aquí sobre una camita de ensaladas. Ustedes pueden acompañar con lo que ustedes quieran, ¿ok? Eh, es una idea nada más que les doy. Muchas gracias, mis amigos, por siempre escoger mi canal. Y espero eh, que disfruten mucho esta receta como yo lo he hecho. Muchas gracias y nos vemos en otro próximo video. Gracias. Bye.